வாழ்வார்கள் வாழி அருளிச் செயல் வாழி தாழ்வாதுமில் குறவர் தாம் வாழி ஏழ்பாறு முய்ய அவர்கள் உரை தவர்கள் தாம் வாழி செய்யவரை தன்னுடனே சேர்ந்து ஆழ்வார்களுடைய தமிழ் பாடல்கள் ஸ்ரீராமன் கண்ணன் ஆகியோருடைய பெருமைகளையெல்லாம் எளிதில் நமக்கு புரியும்படி கொடுத்தன மகாபாரதமோ பாகவதமோ ஸ்ரீராமாயணமோ வாழ்க்கைக்கு தேவையான என்னென்ன கருத்துக்களை கூற வந்தனவோ அவையெல்லாம் நமக்கேற்றா போலே நம் அறிவு கெட்டி நம்மால் கடைப்பிடிக்கிற அளவில் ஆழ்வார்கள் தான் கொடுத்தனர் அவர்களும் பெருமானுடைய பக்தியில் ஆழ்ந்திருந்தார்கள் நம்மையும் பக்தியிலே ஆழ வைத்தார்கள் பக்தியில் ஆழ்ந்தால் அழத்தானே தோன்றும் ஆனால் இந்த அழுகை இரண்டு விதம் ஒன்று ஆனந்த கண்ணீர் மற்றொன்று வருத்தத்திலே தோய்ந்து கண்ணீர் வடித்தல் ஆழ்வார்களுக்கு ஒரு புறம் பகவானுடைய அனுபவம் கிடைக்கிறது என்று ஆனந்தந்தான் ஆனால் அழுதுவே என்றோ ராமன் துயரப்பட்டார் கண்ணன் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு போனார் கண்ணனும் கோபிகளை பிரிந்தார் என்றெல்லாம் நினைக்கும் போது ஆழ்வார்களும் அன்று இருந்தார் போலேயே நினைத்து வருந்துகின்றனர் மற்றொரு முறையில் பார்த்தால் தசரதன் வருந்தி இருக்கிறார் தேவகி வருந்தினாள் வசுதேவன் வருத்தப்பட்டார் இவர்கள் பட்ட வருத்தத்தை எல்லாம் தாங்கள் படுவதாகவே நினைத்து கொண்டு ஆழ்வார்கள் பாடுவார்கள் அதிலே ஒருவர் தானே குலசேகர் ஆழ்வார் அவர் தசரதன் ராமனை பிரிந்து என்ன துயரப்பட்டாரோ அதை கலியுகத்தில் திருவஞ்சிக்களத்தில் இருந்தே தான் அந்த துயரத்தை அடைந்தார் அதனால் தசரதன் புலம்புகிறா போலே தான் பத்து பாடல்கள் பாடியிருக்கிறார் ஒவ்வொரு பாட்டாலும் ராமனை இப்படி இழந்தேனே காட்டுக்கு கொடுத்து விட்டேனே நானன்றோ காட்டுக்கு போக வேண்டும் இது ராமனுக்கு காடேகும் வயது அல்லவே என்று தசரதன் மறுகுகிறான் அதில் இப்ப நாம பார்க்க வேண்டியது ஏழாவது பாசுரம் பூமருவு நறுங்குஞ்சி புன்சடையா புனைந்து பூந்துகில் சேர் அல்குல் காமரழில் விழலுடுத்து கலனணியாது அங்கங்கள் அழகு மாறி ஏமருதோள் என் புதல்வன் யானின்று செலத்தக்க வனந்தான் சேர்தல் தூமரையீர் இது தகவோ சுமந்திரனே வசிட்டனே சொல்லீர் நீரே சுமந்திரனிடத்திலும் வசிட்டனிடத்திலேயும் நியாயம் கேட்கிறான் தசரதன் இது நியாயமா சொல்லுங்கள் இப்போது ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்க வேண்டிய வயது ஆனா அது அதில்லாமல் காட்டுக்கு போகிறான் நானோ காட்டுக்கு போகும் வயதில் இருக்கிறேன் ஆனால் என்னை நாட்டிலே வைத்து விட்டீர்கள் நீங்கள் தானே குலகுரு நீர்தானே மந்திரிகளில் சிறந்தவர் எனக்கு தேரோட்டி அப்படி இருக்கும்போது எதனால் இதை நீதி கேட்காமல் இருக்கிறீர்கள் என்று தான் கையாலாகாதவனை போலேயும் வசிட்டர் அனைத்து மறிந்தவர் பிரம்மரிஷி கண்டிப்பாக அவர் நினைத்தால் கைகை உள்ளத்தை மா மாற்றி விடலாம் என்றும் நினைத்து கொண்டு தசரதன் புலம்புகிறான் ஆனால் உண்மை என்னவெனில் சுமந்திரனும் கை கைக்கு எடுத்து சொல்லி பார்த்து விட்டார் அனானப்பட்ட வசிஷ்டாச்சாரரே எடுத்து சொல்லிவிட்டார் அவள் யார் சொன்னதையும் கேட்பதாக இல்லை அதனால் அவள் மனதில் உறுதி கொண்டாள் இப்படித்தான் நடக்கப் போகிறதுன்னு அப்படி நடக்கிறது நீ பிறந்த வீட்டுக்கு ஆபத்தை தேடுவாய் அவப்பெயர் தேடுவாய் அங்கிருந்து இங்கு வந்திருக்கிறாய் கேக்கைய தேசமே அவமானத்தில் தலை குனியும் என்றெல்லாம் எடுத்து சொல்லிவிட்டார்கள் வசிட்டரும் சொன்னால் அனைத்து வேதத்தையும் கற்றவன் தர்மசாஸ்திரத்தை உணர்ந்தவன் சொல்லுகிறேன் கை கையி கேள் ஆனால் கேட்கவில்லை தசரதன் நினைப்பது அப்படி அவர் சொல்லும்படி சொல்லியிருந்தால் கேட்டிருப்பாளோ நாம் சொன்னால்தான் கேட்க மறுக்கிறாள் மேலும் நான் அரசன் வார்த்தை கொடுத்து விட்டேன் மீற முடியாது நீர் குலகுரு அப்ப நீர் எடுத்து சொல்லலாமேன்னு அவரிடத்தில் நீதி கேட்கிறார் அவர் என்ன பேச போகிறார் இந்த பாசுரத்தில் ராமனுடைய அழகு விளக்கப்படுகிறது நிறைய ஆடைகள் அணிகலன்கள் ஆபரணங்கள் புஷ்பம் இதெல்லாத்தையும் அணிந்து கொண்டிருந்தால் ராமன் அழகனா அல்லது இதெல்லாத்தையும் களைந்து எளிமையான ஆடை எளிமையான பூக்கள் இயற்கையான ஆபரணங்கள் இப்படி இருந்தால் ராமன் அழகானவனா இது எங்கோ இருக்கும் ராமனிடத்தில் தேடி போக வேண்டாம் நமக்கு அருகே இருக்கும் கோயிலுக்கு செல்வோம் ஒரு பட்டாபிராமர் கோவில் கோதண்டராமர் கோவில் 
கல்யாண ராமர் கோவில் இன்னும் ராமனுடைய சன்னதி வடுவூர் ராமன் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கார் தில்லை வளாகம் ராமன் அத்தனை அற்புதமாக இருக்கிறார் அதே போல் திரு புள்ளம்பூதங்குடி திரு வெள்ளியங்குடி இங்கெல்லாம் சென்றார் ராமன் தர்பசயன பெருமாள் திருப்புல்லாணியில் ராமன் அத்தியுதமாக இருக்கிறார் அங்கெல்லாம் ராமனை சேவிக்கிறோமே எல்லா ஆபரணங்களோடு இருந்தால் ராமனுக்கு அழகா அல்லது ஆபரணங்களையெல்லாம் கழட்டி திருமஞ்சன திருக்கோலத்தில் இருக்கும்போது அழகா அபிஷேகம் நடக்கப் போகிறது மஞ்சனமாட நீவாராயின்னு கூப்பிடுகிறோம் ராமனுக்கு திருமஞ்சனம் தீர்த்தம் பால் தயிர் அதே போல பஞ்சாமிர்தம் தேன் இதெல்லாத்தையும் ராமனுடைய திருமேனியில் வழியை விட்டு திருமஞ்சனம் நடக்கிறது சேவிக்கிறோம் அப்போ முதல்ல திருமஞ்சனத்துக்கு முன்னால் நிறைய பட்டாடை எல்லாம் புனைந்து ஆபரணங்கள் எல்லாம் சாத்தி கொண்டு ஆச்சரியமாக இருந்தார் நன்னத்தா இருந்தார் நாம் நன்னா சேவித்தோம் ஆனால் ஒவ்வொன்றா களைவார்கள் கழட்டுவார்கள்னு சொல்லுவதில்லை பரிபாஷை இப்படித்தான் பேச வேண்டும் களைதல் படிகளைதல்னு சொல்வது உண்டு திருவாபரணங்களை களைதல் ஆடையை களைதல் என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் அப்போ அதெல்லாம் களைஞ்சு களைஞ்சு இப்போ ராமன் தன்னுடைய திருமேனியோடு நிற்கிறார் சயன் திருமேனி சின்ன ஆடை திருமஞ்சனத்துக்கு தகுந்த ஒன்று மஞ்சள் ஆடையாக இருக்கலாம் இல்லை வெளுத்த ஆடையாக இருக்கலாம் அத்தோடு மட்டும் எழுந்துருளி இருக்கிறச்சே கொள்ளை கொள்ளக்கூடிய அழகு நம்ம மனம் கொள்ள போகும் கண்ணு கொள்ள போகும் ஏற்கனவே இருக்கிற அழக காட்டிலும் இது என்ன அழகு அப்படின்னு திகைத்து போய் நிற்போம் நம்ம கண்ணெச்சில் நம்ம திருஷ்டியே பட்டு விடுமோ அப்படின்னு கூட பயந்து விடுவோம் அப்போ அதை தான் இங்கே சொல்லுகிறார் தசரதன் ராமா நீ இப்போ உன் பட்டாடை எல்லாம் களைந்து ஆபரணங்களை கழட்டி விட்டு என்ன அணிந்து கொண்டிருக்கிறாய் இயற்கையாக இருக்கிற சின்ன மாலை ஏதோ காட்டு பூவால் தொடுக்கப்பட்டது மாந்தோல் மர உரி சடைமுடி தரித்திருக்கிறாய் இத்தோடு காட்டுக்கு போகிறாயே இது என்ன அழகுன்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போ அதைத்தான் இந்த போச்சரத்தில் தூமர ஈர் பரிசுத்தமான வேதத்தை ஓதும் பிராமணர்களே மறை வேதம் தூய மறை சுத்தமான வேதம் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லும் மாற்றி பேசாது பொய் சொல்லாது தனக்கொன்று பிடிக்கும் என்பதற்காக சொல்லாது மக்களுக்கு எது நல்லதோ அதைத்தான் எப்போதும் பேசக்கூடிய வேதம் ஒரு நாள் பேசினதை மற்றொரு நாள் மாத்தாது நாட்டினுடைய சட்டம் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ஒரு சட்டமாக இருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தில் ஒரு சட்டமாக இருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் ஒரு சட்டமாக இருக்கலாம் சட்டத்தில் அப்படி மாறுதல்கள் வருவது இயற்கை தானே எத்தனையோ நாளாக தானே பார்த்துட்டுருக்கோம் ஆனால் அது சமுதாயத்துக்கு தகுந்து மாறிக்கொண்டு வரும் ஆனால் ஆனால் வேதத்தில் அதை போல மாறுதல்கள் வருமானால் அன்றே சொல்லப்பட்ட மாறுதல்களை பிரகாசப்படுத்தலாம் வேணும்னா வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரலாமே தவிர சொல்லப்படாத மாறுதல் என்பது வேதத்தில் வராது எந்த வேதாந்தத்திலும் பார்க்க முடியாது ரிக்வேதம் சாமவேதம் எஜுர்வேதம் அதர்வண வேதம் எதுலேயும் மாறாது அதுதான் தூய மறை ஒருத்தரை ஏமாத்தனம்னு பேசாது வித்தண்டாவாதம் பண்ணாது குதர்க்கம் பேசாது சொல்ல வேண்டியதைத்தான் சொல்லும் மற்ற விஷயம் பேசாது அவ்வளவு நன்னா படித்தவராம் வசிஷ்டர் தூமர ஈர் தூய மறையை கற்றவர்களே வேதம் ஓதின வசிஷ்டரே சுமந்திரனே மந்திரி சுமந்திரரே வசிஷ்டனே குலகுருவான வசிஷ்டரே எத்தனை பேர் தூய மறையாளர்கள் வேதத்தை ஓதின ரிஷிகள் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் வசிஷ்டர் உள்ளார் சுமந்திரன் உள்ளார் என்ன நடக்கிறது பாருங்கோள் பூமருவும் நறும் குஞ்சி பூ மாறாதே இருப்பதாய் நல்ல வாசனையோடே நல்ல பரிமளத்தோடே நிரம்பிய திருக்குழலை ராமனுடைய திருக்குழலே தனி அழகு குழலழகர் வாயழகர் கண்ணழகர் கொப்பூழில் எழுகமல பூவழகர் என் ஆண்டாளே கூறுகிறாள் திரு அரங்கநாதன் ஸ்ரீ ரங்கநாத பெருமானை பார்த்து என்னரங்க தின்னமுதர் குழலழகர் அவர் திருக்குழல் தலை மயிர் முடி அத்தனை அழகம் குழலழகர் அதுக்குன்னு திருக்கண்ணபுரத்தில் சௌரி பெருமாள் எழுந்தருள் இருக்கிறார் சௌரி கொண்ட சாத்தி கொண்டு இன்னைக்கெல்லாம் அவர் குழலழகை தரிசித்து கொண்டே இருக்கலாம் வாயழகர் அந்த குழல் இப்படி வந்து மோதுகிறது இல்லையோ அது இந்த வாயளவுக்கு வந்துடுமா வாயழகர் கண்ணழகர் கொப்பூழில் எழுகமல பூவழகர் நாபி கமலத்தோடு கூடினவர் அப்போ இத்தனை அழகராறு என்னரங்க தின்னமுதர் அரங்கத்தமுதன் இத்தனை அழகன்னு ஆண்டாள் பாடுகிறாள் இப்போ இங்கே ஆழ்வார் சொல்கிறதும் அப்படிப்பட்ட திருக்குழலை பூஞ்சடையா புனைந்து எண்ணெய் பூசாமல் நெய் பூசாமல் சீவி முடித்து சிங்காரிக்காமல் அது எண்ணெயே பூசாமல் சடமுடியாக்கி அதை இழுத்து கற்றாரா ராமர் விகாரமான ஜடையாக்கி பூந்துகில் சேர் அல்குல் அப்போ தலை மாறிவிட்டது குழல் மாறிவிட்டது இனி அடுத்தது இடுப்பில் அணிந்து கொண்டிருக்கிற ஆடையை பார்ப்போம் பூந்துகில் அழகிய பட்டாடைகள் சாத்தப்படும்படியான 
திரு வரையிலே திரு அறைங்கிறது எடையை குறிக்கும் பட்டுப்பட்டாட சாத்தி அழகு பார்க்க வேண்டிய எடை ஆனால் அப்படி செய்தாரான்னு கேட்டால் இல்லை காமர் எழில் விழலுடுத்து காண்பவர் ஆசைப்படத்தக்கதான அழகிய விஸ்வாமித்திரத்தை கயிறாக முறுக்கி சாத்தி காமரெழில் விழலுடுத்து விழல் என்பது தர்ப பொருட்களை முடித்து அதை நன்னா திரிச்சு திரிச்சோ அல்லது மௌஞ்சின்னு சொல்லுவார்கள் முஞ்சிப்புள்ள நன்னா சேர்த்து முடித்து அதை இடுப்பில் கட்டிக்கிறார் பொதுவாக அரங்கான் கயிறு பணக்காரர்கள் அரசர்களாக இருந்தால் தங்க அரண்யான் கயிறு சுமார் பணமாக இருந்தால் வெள்ளி அரங்கான் கயிறு நம்மாட்ட இருந்தால் கயிற்றால் செய்யப்பட்ட அரங்கான் கயிறு ராமன் சக்கரவர்த்தி அப்போ தங்கத்தால் போட்டிருப்பாரானால் கயிறு கூட இல்லை முஞ்சி புல்லை தர்ப புல்லை எடுத்து அந்த புல்லை நன்றாக முறுக்கி அதை இடுப்பில் கட்டி கொள்ளுகிறாராம் ஆனால் அது பார்க்குறவர்கள் அதை பார்த்து அழகுக்கு மயங்கராப்பில் இருக்கான் தங்க அரண்யார் கயிறு போட்டுண்டா மயங்கராப்பில் இல்லை அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நமக்கு எது பண்ணி கொண்டாலும் நன்றாக இருக்க போவதில்லை ஆனால் ராமன் இப்போ முஞ்சி புல்லால் பண்ணி தர்ப்பத்தால் பண்ணிட்டா கூட காமர் எழில் அதை பார்ப்பவன் மயங்கியே விழுந்து விடுவான் போல இருக்கிறது காமரெழில் விழலொடுத்து காண்பவர் ஆசைப்படத்தக்கதான அழகிய விஸ்வாமித்திரத்தை கயிறாக முறுக்கி சாத்தி கலன் அணியாது திருவாபரணங்கள் சாத்தாமல் கலனே இல்லை எந்த ஆபரணத்தையும் அணியாமல் அங்கங்கள் அழகு மாறி அதனால் திருமேனிக்கு வரும் செயற்கை அழகு இல்லாமல் இதுதான் அழகான கருத்து அங்கங்கள் அழகு மாறி என்னால் ராமனுடைய அவயவங்கள் அழகு மாறுகின்றன நம்ம என்ன தப்பாக புரிஞ்சுடுவோம்னால் ஆபரணங்களை கழட்டினவுடன் அழகு குறைந்து விட்டது நினைப்போம் அப்படி அல்ல அங்கங்கள் அழகு மாறி என்றால் செயற்கையான அழகு இவ்வளவு நேரம் இருந்தது இனிமே அதெல்லாம் இல்லை இயற்கையான அழகோடு வந்து விட்டார் இது அங்கங்கள் அழகு மாறுதல் இதைத்தான் முன்னமே சொன்னேன் திருமஞ்சனத்துக்கு முன்னால் எல்லா ஆபரணங்களோடு இருக்கிறது அப்புறம் ஆபரணங்களை கழட்டி விடுகிறார்கள் களைவார்கள் ஆடையும் மாறிவிட்டது இப்போ அங்கங்கள் அழகு மாறுவதென்றால் இயற்கையான அழகுக்கு சென்று விட்டது இப்போ செயற்கை அழகு இருந்தது அது மாறி விட்டது இப்போ இயற்கையான அழகுக்கு செல் இதுதான் அதிக அழகு ஏற்கனவே இருந்த செயற்கை அழகு இப்போ வேண்டாம் இதுதான் இயற்கையான அழகு அங்கங்கள் அழகு மாறி திருமேனிக்கு வரும் செயற்கை அழகு இல்லாமல் ஏமருதோள் என் புதல்வன் ஏமரு சத்ருக்கள் யாரெல்லாம் பகைவர்களோ அவர்கள் பயப்படத்தக்க தோலை உடையவனான என் மகன் யானின்று செலத்தக்க வனம் தான் சேர்தல் யானின்று செலத்தக்க வயசாகிவிட்டது அறுபதனாயிரம் வருஷம் தசரதனுக்கு அப்ப நாம போக வேண்டிய யான் இன்று செலத்தக்க யான் போக வேண்டிய காட்டுக்கு தான் போகிறாரே வனம் தான் சேர்தல் அந்த காட்டிற்கு தான் சேர்தல் இது தகவோ இது போகங்களை அனுபவிக்க வேண்டிய தாம் போவது இப்பதான் பட்டு தூளில படுக்கணும் பெரிய கட்டிலில் படுக்க வேண்டும் நிறைய அன்னத்தை உண்ண வேண்டும் விதவிதமான கேளிக்கைகள் சங்கீத கச்சேரி நாட்டிய கச்சேரி அனைத்தையும் பார்க்க வேண்டும் குழந்தைகள் பிறக்க வேண்டும் இந்த சமயத்துக்கு போய் காட்டுக்கு போகும் நேரமா இது காய்கனிகளை உண்ணும் நேரமா தரையில் படுக்கும் நேரமா அப்ப யானின்று செலத்தக்க வனத்திற்கு தான் சேர்தல் ராமன் இப்ப இளைஞன் அனுபவிக்க வேண்டிய வயசு இருபத்தி அஞ்சு இப்ப போய் அவர் போகிறாரே தான் சேர்தல் போவது தகவோ இது தர்மமாகுமா நீரே சொல்லீர் தர்மம் அறிந்த பெரியோர்களே நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் என்று சுமந்திரனையும் வசிட்டனையும் கூடியிருக்கிற ரிஷிகளையும் பார்த்து தசரதன் கேட்கிறான் பூமருவு நெருங்குஞ்சி புன்சடையா புனைந்து சக்கரமா முகிலுடுத்து மிக்க செஞ்சுடர் பரிதி சூடி என்று நம்மாழ்வாரே சாதிக்கிறார் பெருமானுடைய குழல்ங்கிறது அவர் திருமேனியிலே ரொம்ப அழகா அத்தனை கரும் குழல் நெய்த்திருக்கும் நீண்டு இருக்கும் சுருண்டு இருக்கும் இருண்டு இருக்கும் நெடுநீளம் பூண்டு இருக்கும் அத்தனை அழகு நீளமாக இருக்கணும் ஒரு குழல்ங்கிறது அங்கொன்றும் அங்கொன்றும் இருக்கக்கூடாது வழுக்கை விழுந்திருக்கக்கூடாது முளைக்காமலே இருக்கக்கூடாது நீண்ட குழலாக இருக்க வேண்டும் அது சுருட்டையாகவும் இருக்க வேண்டும் கடைசியில் அழகாக சுருண்டு இருக்க வேண்டும் பிளந்து இருக்கக்கூடாது நெய் பூசின பளபளப்போடு இருக்க வேண்டும் இத்தனை இருக்கு ராமன் குழலுக்கு ஆனால் இன்று என்ன ஆயிற்று கம்பர் கூறுகிறார் ஈண்டு சடையாயினதே இன்னைக்கு அது சடை முடியாக ஆக்கி விட்டானே ராமன் அதைத்தான் பூமருவு நெருங்குஞ்சி புன்சடையா புனைந்து காமரில் விளையொடுத்து கலனணியாது அங்கங்கள் அழகு மாறி பூந்துகில் சேர் அல்குல் காமரில் விளையொடுத்து அழகான ஸ்லோகம் தாசாம் ஆவிரபூ சௌரிகி ஸ்மயமான முகாம்புஜகா பீதாம்பரதர ஸ்ரக்வி சாட்சாத் மன்மத மன்மதா 
ராமனுடைய அழகை சொல்லும் போது கண்ணனை சேர்த்து பார்க்க வேண்டாமா கண்ணன் கோபிகைகளோடு ராசக்கிரீடை பண்ணி கொண்டிருந்தார் அவர்களுக்கு ஆனந்தம் வளர்ந்து கொண்டே போயிற்று இனிமேல் கொஞ்ச நேரம் இவர்களோடு ஆடினால் ஓ இவர்களுக்கு உயிர் போனாலும் போய்விடும் அதனால் சட்டென்று தன்னை மறைத்து கொண்டார் கண்ணன் காணோம் 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 என்று எங்கும் தேடினார்கள் அவர்கள் நடுவே சட்டென்று கண்ணன் தோன்றுகிறார் தாசாம் ஆவிரபூது ஷௌரிஹி ஷௌரின ஷௌரி முடி ஆற்ற அழகான குழலோடு இருக்கிற பெருமான் தோன்றினாராம் சாட்சாத் மன்மத மன்மதா பார்த்தா மன்மதம் பிச்சை எடுக்க வேண்டிய வழி இருக்கும் ரதி மன்மதன்னு கேள்விப்படுறோம் அவர்கள் எல்லாரும் சின்ன பிச்சை பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு ராமனிடத்தில் கண்ணனிடத்தில் வந்து கொஞ்சம் அழகு பிச்சை போடுங்கள் என்று வாங்கி கொண்டு போவார்களாம் அப்படின்னா என்ன அழகு இருக்க வேண்டும் காமரடில் விடலுடுத்து கலனணியாத அங்கங்கள் அழகு மாறி ஹனுமான் பெருத்த பிரம்மச்சாரி வானரோத்தமன் மகாபண்டிதர் அவர் முதல்ல ராமனை பார்த்தவுடனே என்ன தெரியுமா தோணித்து ஆயதாஷ்ச சுகிருத்தாஷ்ச சுவிருத்தாஷ்ச பாகவ பரிகோபமாக சர்வபூஷண பூஷாருக்காக கிமர்த்தம் நவிபூஷிதாக நீண்டவர்கள் உருண்டவர்கள் இரும்பு உலக்கைகளை போன்ற இந்த திருக்கைகளை ராமா எதுக்காக ஆபரணங்களை போட்டு மறைக்காம வந்திருக்கே நாங்கள் பார்த்தாலே கண்ணெச்சில் திருஷ்டிப்பட்டு விடும் போல் இருக்கிறதே ஆபரணங்களால் மறைக்கத்தக்க திருக்கைகளை மறைக்கக்கூடாதா இல்லைன்னு இப்படி பார்க்கலாமே ஆபரணங்களுக்கு அழகு கொடுக்கும் பெருமாள்னு கொண்டாடுவார்கள் நாம் எல்லாம் ஆபரணங்களாலே அழகு பெறப்பார்க்கிறோம் ஆனால் பெருமான் ஆபரணங்களுக்கு அழகு கொடுக்கும் பெருமான் ஆனால் ஏன் ஆபரணங்களோட வரவில்லை என்று ஹனுமாரே கேட்டிருக்க வேண்டும் என்னால் ராமக கமலபத்ராட்சக சர்வசத்த மனோகரக அத்தனை அழகனான ராமனை இன்னைக்கு இழந்திருக்கிறேனே சுமந்திரனே வசிட்டனே நீங்கள் நியாயம் சொல்லுங்கள் என்று தசரதன் புலம்புகிறான் மேலும் கேட்போம்